ফটোশপের মাধ্যমে কিভাবে সিম্পল আর ইজি ভাবে টেবিল মেনু কার্ড রেডি করতে হয় আমি এই ভিডিওতে দেখাচ্ছি এই ভিডিওতে একদম সিম্পল ভাবে আমি বলেছি যে কিভাবে টেবিল মেনু কার্ড রেডি করতে হয় তো কোনো কিছু স্কিপ না করে দিয়ে পর পর আপনি স্টেপ বাই স্টেপ করে দেবেন আপনি আপনার মনের মতো করে ডিজাইনটা করতে পারবেন আমি জাস্ট একটা ডিজাইন করে দেখিয়েছি আপনি এই মেনু কার্ড রেডি করতে যে ক্লিপার্সগুলো ইউজ করেছি সেই ক্লিপার্সগুলো আমি ডিসক্রিপশানে বক্সে লিঙ্ক দিয়ে দেব আপনি আর সেখান থেকে ক্লিপার্সগুলো ডাউনলোড করতে পারবেন ফাইল থেকে নিউতে যাবেন নিউতে গিয়ে যেই সাইজটা আপনি মনে করবেন যে এই সাইজটা আমার টেবিল মেনু কার্ডের জন্য ঠিক আছে সেই সাইজটা এখান থেকে নেবেন তো আমি নিচ্ছি আট সিক্স আট ইঞ্চি বাই ছয় ইঞ্চি সিক্স এইট রেজুলেশন রাখলাম তিনশো আর মোট নিলাম আট ইঞ্চি হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ডে নিলাম এটা হলো আমার টেবিল মেনু কার্ডের সাইজ ফার্স্টে আমাকে দেখতে হবে যে কি কি মেনু আছে তো আমি অলরেডি মেনুটা ঠিক করে রেখেছি আজকের মেনু সেই বাংলাটাকে আমি এখান থেকে লিখে গেছি দেখুন জাস্ট এটাকে বাংলায় লিখে আমি এখানে নিয়ে এসছি জাস্ট মুভ টুল নিলাম মুভ টুল নিয়ে ট্র্যাক করে এ পাশে রয়েছে আমার যেটা আমার ম্যাটার হবে আর এ পাশে রয়েছে আমি যেটা লিখে এনেছি যেমন আজকের মেনু মুভ টুল নিয়ে এখানে অল চিপবেন এখানে দেখুন আর একটা তীর চিহ্ন চলে এসছে অল চিপবেন এখানে চলে এসছে এই অল চিপে আর একটা কপি করে জাস্ট এখানে লাগিয়ে দেবেন মুভ টুল নিয়ে আপনার কিবোর্ডের অ্যারো দিয়ে আপনি এটা মেজারমেন্ট করে নেবেন সুন্দর করে ইলেকট্রিক্যাল মার্কি টুল নিলাম নিয়ে জাস্ট এখানে ক্লিক করে ট্র্যাক করলাম তো এখান থেকে ইলেকট্রিক্যাল মার্কেট টুল নিয়ে আমি আমার সাইজ মতো সিলেকশান হয়ে যাওয়ার পর কিবোর্ড থেকে শিপ কন্ট্রোল এন প্রেস করবেন দেখুন একটা নিউ লেয়ার চলে আসলো শিপ কন্ট্রোল এন ক্লিক করে ওকে করে দেবেন করে যেই দেখুন একটা নতুন লেয়ার চলে আসলো যেই লেয়ারটা আসলো ওটাকে জাস্ট নতুন লেয়ারে আনার পর জাস্ট লেয়ারটাকে ফিল করে দেবেন সেটা হচ্ছে অল ব্যাক স্পেস কিবোর্ডের অল ব্যাক স্পেস দেখুন এটা ফিল হয়ে গেল আর এইটা নতুন একটা লেয়ার চাই না মুভ টুল নেবেন মুভ টুল নিয়ে দেখতে পারবেন ক্লিপার্টস বা লেখা করবেন সবগুলো যেন আলাদা আলাদা লেয়ারা হয় কাটিং করে এনে রেখেছি এই শেপের মধ্যে আপনি এই ছবিটা ঢোকাতে গেলে ধরুন এই শেপের মধ্যে ঢোকাবেন মুভ টুল নিয়ে জাস্ট এই শেপটা যেখানে আছে এটা দেখতে পাচ্ছেন তার উপরে ড্র্যাক করে ফেলবেন করে ফেললো অল অল্টে ওখানে গিয়ে দেখবেন এখানে একটা সাইন আসছে প্লাস কিবোর্ড থেকে জাস্ট অলটা করবেন এখানে সাইন আসছে এখানে ক্লিক করবেন দেখুন ঢুকে গেছে ভেতরে কন্ট্রোল টি করবেন টি শিফট অলটা শিফট চাপেন তাহলে দেখুন দু দিক থেকে পারবে তো কোনো জিনিস বড় হলে বা খুব বড় করতে চাইলে আপনারা তো শিফট আর অল চাপবেন আর যদি মনে করেন যে ছোটোর ভিতর হালকা একটু বড় করব তাহলে আপনি জাস্ট শিপ চেপেই বড় করতে পারবেন তো এই জিনিসটা আমি বড় করব তাহলে শিপটা আর অল চেপে জাস্ট পিছনে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিতে হবে আর বেঙ্গলি ওয়াইটিংয়ে কিছু ক্লিপার্স দিতে হবে তাহলে এটা ডিজাইনটাকে একটু সাজানো গোছানো মনে হবে তো ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমি আপনারা সিলেকশান করে নিতে পারেন জাস্ট গুগলে লিখে লিখতে পারেন ওয়েডিং বিজি দেখুন অনেক ধরনের ব্যাকগ্রাউন্ড চলে আসবে 
বা আপনাদের কাছে যদি কোনো ব্যাকগ্রাউন্ডের কালেকশান থেকে থাকে তাহলে আপনারা সেখান থেকেও ব্যাকগ্রাউন্ড নিতে পারবেন জাস্ট কিছু না ধরুন এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমি দেব জাস্ট ড্র্যাক করে এখানে ফেলে দেবেন দিয়ে এই যে ডিজাইনটা করছেন সবার ব্যাকগ্রাউন্ডে দেখুন ব্যাকগ্রাউন্ড লেখাটা আছে এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করে এভাবে ড্র্যাক করবেন তাহলে দেখবেন সবার নিচে চলে আসবেন ভালো দেবেন দেখুন সবার নিচে চলে আসবে তো ব্যাকগ্রাউন্ড আমি সিলেকশান করে রেখেছি এইটা আমার ব্যাকগ্রাউন্ড এবার আমি একটা ক্লিপার্স অ্যাড করব যে ক্লিপার্সগুলো আমি ইউজ করেছি ঠিক সেই ক্লিপার্সগুলো আমি ডিসক্রিপশানে দিয়ে দেব তো এই ক্লিপার্সটা আছে অন্য থেকে জাস্ট ড্র্যাক করে করে কন্ট্রোল টি মেরে মুভ টুল নেবেন অবশ্যই মুভ টুল নিয়ে কন্ট্রোল টি মেরে আপনি বড় ছোট করতে পারবেন করে আপনি এই লেয়ারটা নিচে নিয়ে নেবেন দেখুন এই পজিশনটা ভালো লাগছে না কন্ট্রোল টি মেরে আবার এরকমভাবে ট্র্যাক করে তো আপনারা এখান থেকে অপাসিটি আছে দেখুন অপাসিটিটা হালকা করে কমিয়ে দিলাম দেখলাম নিচে হালকা ওয়াটার মার্ক টাইপের হয়ে গেল এবার মেনু কার্ডের যে ক্যাটারারদে অ্যাড দিতে হবে সুতরাং ইলেকট্রিক্যাল রেক্ট্যাঙ্গুলার মার্কে টুল নিলাম নিয়ে জাস্ট এখানে ড্র্যাক করে নেবেন করে আবার সেম প্রসেস শিপ কন্ট্রোল এন এটাও একটা নিউ লেয়ার নিয়ে নিলাম নিউ লেয়ার নিয়ে জাস্ট এটাকে ব্লু কালার করে নিলাম আপনি এখান থেকে দেখবেন ব্লু কালার করে নিয়ে গিয়ে ফিল করে নিতে হবে অল ব্যাক স্পেস দেখুন একটা ফিল হয়ে গেল একটা ক্লিপ আর্টস আছে জাস্ট ট্র্যাক করে এখানে রেখে দেবেন সেম অল চিপে একটা নতুন মেনু নিয়ে কন্ট্রোল টি ফ্লিপ টু হারাইজেন্টাল এখান থেকে রাইট ক্লিক করবেন রাইট ক্লিক জাস্ট যে কন্ট্রোল টি মারার পরেই রাইট ক্লিকটা করবেন না হলে আসবে না এই দেখুন ক্যাটারারদের নাম এই জায়গাটা এই পজিশনটা দেখছেন এই পজিশনটা আপনি ক্যাটারারদের ফোন নাম্বার দিয়ে দিতে পারেন আমিও দিয়েছি এরকম একটা ডিজাইন কীভাবে করবেন আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কিছু না জাস্ট দেখুন টুলবারের এই কাস্টম সেপ টুলে যাবেন কাস্টম সেপ টুল এখানে গিয়ে দেখবেন এখানে অনেক যদি এখানটায় দু তিনটে তাহলে আপনারা এখান যাবেন এই এখানে দেখুন একটা ইয়ে অ্যারো চিহ্ন থাকবে এখানে গিয়ে অল করবেন এখানে দেখুন এখানে দেখুন অ্যাপেন্ট আছে এখানে ক্লিক করবেন দেখুন ভর্তি চলে আসবে দু তিনবার এরকম প্রসেস করার পর দেখবেন এখানে অনেক শেপ চলে আসবে তো আমি যে শেপটা নিয়েছি তার মধ্যে হলো এইটা হ্যাঁ জাস্ট শিপ চেপে ড্রাক করবেন করে সেম প্রসেস কন্ট্রোল এন্টার কন্ট্রোল এন্টার করলে শিপ কন্ট্রোল এন এটাও একটা নিউ লেয়ার করব শিপ কন্ট্রোল এন নিউ লেয়ার ওকে এখানে দেখুন গ্রেডিয়েন্ট টুল আছে আপনারা গ্রেডিয়েন্ট টুলে নিয়ে গিয়ে ওকে করে জাস্ট ড্র্যাক করে দেবেন দেখুন চলে এসছে তো তো আমি এই শেপটা রেডি করে নিয়েছিলাম জাস্ট এই দেখুন 
চলে আসছে আজকের মেনু এটা কন্ট্রোল টি দিয়ে হালকা একটু বড় করে দেব কারণ আজকের মেনুটা লেখাটা জাস্ট দিয়ে এবার কোন কোন ক্লিপার্টসগুলো আমি ব্যবহার করেছি সেইগুলো আমি দিয়ে দেব আপনাদেরকে এটা করেছি ড্র্যাগ করে মুভ টুল নিয়ে জাস্ট ড্র্যাগ করে ফেলবেন মুভ টুল এনে জাস্ট এখানটায় মুভ করে ফেলে দেবেন করে দিয়ে এটাকে অ্যাড করে দেবেন এটাকে তার ভিতরে অ্যাড কন্ট্রোল টি কন্ট্রোল টি এই কোনায় গিয়ে দেখবেন একটা এই শেপটাকে ঘোরানোর জন্য একটা অ্যারো আসবে এতক্ষণ আমাদের মেনু কার্ড রেডি হয়ে গেছে এবার এই মেনু কার্ড প্রিন্টের জন্য প্রিন্ট সেট আপ করতে হবে তো সেই জন্যে মেনু কার্ড সেই জন্য এটাকে বারো আঠারো সিটে সাজাতে হবে মোটা তিনশো জিএসএম তো বারো আঠেরো তো এটা হচ্ছে বারো আঠেরো এই ফাইলটাকে মার্চ করে নিতে হবে শিপ কন্ট্রোল ই করলে দেখুন ফাইলটা পুরো মার্চ হয়ে আছে ট্র্যাক করে এক্সপ্যান্ডটা অনেকটা শুরু হয়ে যাচ্ছে ফলে যখনই এই দেখা গেল যে বধুবরণের হাফ জিনিসটা এ পাশে চলে আসলো কিংবা এবারে বধুবরণের জিনিসটা এ পারে চলে আসছে সেই জন্য এটা সুন্দর করার জন্যে হালকা করে ল্যান্ডস্কেপ থেকে পোর্ট্রেটে নিয়ে নিলাম পোর্ট্রেট নিয়ে নিয়ে অনেকটা ক্যাপ নিয়ে নিলাম আর এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা যাতে কিছু না হয় এই যেটা মার্চ করে যে কন্ট্রোল জেট করে এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা জাস্ট ব্যাকগ্রাউন্ডটা ট্র্যাক করে এর ভিতরে নিয়ে আসে নিয়ে এসে ভেতরে নিচে লেয়ারে রেখে দেবেন দেখুন এই মাঝখানে হোয়াইটটা অনেকটা বোঝে যাচ্ছে না তো এখানে মাঝখানে স্পেসটা এখানেও থাকবে এপারেও থাকবে তো ফাইনালে আমাদের প্রিন্ট আউটটা চলে এসছে দেখা যাক কেমন প্রিন্ট এসছে আচ্ছা এই দেখুন প্রিন্টটা চলে এসছে তো এইটা হচ্ছে প্রিন্ট টেবিল ক্যালেন্ডার আর এই পোর্শনটা আমার ফাঁকা ছিল বলে আমার দোকানের ভিজিটিং কাট করে নিয়েছি তো কাটিং করে নিই দেখছেন তো এই দুটো এক্সট্রা হয়েছে 